<laughs> freedom of thought, uncaged rage, so pure its end is forever, from forever, together, a philosophia. <laughs> Penso che eh, John tiene algo de ah, sí, por favor. Eh, eh, John, are you willing to yes, say something I want about... to say something. Okay, yeah, take yes. it. Okay, I will say it. Um, I, I agree with almost everything, I, and that's generally uh, true uh, 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 with Marcus, but we are both philosophers, and that means we always disagree about something. And I think Hopefully. I will have at least the area of a disagreement, maybe misunderstanding. Here's a picture I have, and I think it's common. If I look at this thing, light reflected strikes my nervous system. I won't tell you the details, but eventually it causes a conscious visual experience of seeing this object. Now, if you take away the object, it is possible to produce that very conscious state at least a type identical example of that kind of state without seeing anything. It's true I don't see the object, but there's something in my consciousness that's exactly the same in the two cases because it's caused by neurobiological processes in the brain. Now, I understood you to be denying that. Yes, indeed. Yeah, I mean, that's something, uh, there are various versions, of course, in which one uh, in philosophy would like to deny this. Mine is not the disjunctivist one, so here is something we, uh, uh, that's just between the two of us, so that might be important. But uh, as a matter of fact, indeed, uh, it's, a, it's, a, it's an empirically testable yeah. hypothesis, of yeah. course, that I offer, right? Yeah. It's a and, concrete it, and it is tested every time there's a hallucination. Well, but you know, uh, 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 I think, I mean, we had this one. So uh, uh, at the time, uh, um, I thought hallucinations are perceptions of brain states. Uh, like dreams. I think dreams yes. are perceptions. Dreams are a type of hallucination. Yes, yes, yes. dreams are clearly, a, yes. And yes. I think, uh, but I think that uh, hallucinations such as dreams have an object. It's just not a distal object. I think the brain observes and perceives itself in uh, dreams and hallucinations and the like. Uh, so there yeah. really is an object, but yeah, it's a different one. Yeah, but there, there still remains an important point of disagreement. And mm. I, I granted yeah. me that it's a hallucination doesn't meet that disagreement. No. There's something identical between the hallucination uh, that I, I am seeing this yeah. object and actually seeing the object. And that is something, that something identical is produced yeah. in the brain. And uh, I took you to be denying. Oh, no, 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 uh, no, there's, no, in this formulation, I'm not denying it. Okay. Because if you say there's something identical in both cases yeah. and even something important, yeah. I'm happy to say this. And I'm okay. I, I, this, I would like to call this, I just call this phenomenal consciousness. Okay. So but I'm very then, happy to say that phenomenal consciousness is a brain state. Okay, but then you, it looks like you're conceding something important. Namely, you can produce conscious states in a brain without any causal interaction with the rest of the world. No, because you just said it. If you produce them, that is causal interaction with okay, the rest of the world. But now it's not the right kind of causal. Yes, okay. but it is called absolutely. Okay. It's not. Right. It's not the kind that we. Okay. That is. Yes. Okay. Yeah. But now the next step is: Is it logically impossible on your account that what is produced by the causal interaction, namely the no. hallucination, could be produced by internal processes in the brain? No, that's not logically impossible. No, it's that's possible. Not, it, yeah. is, uh, it is possible, yeah. Okay, yeah. but then but I then, don't uh, see but, any yeah. distinction between yeah, but, your view and mine. Yeah, no. Uh, no, there, uh, I think about phenomenal consciousness, that uh, we absolutely have no real disagreement. Okay. Yeah. Yeah. I'm, uh, uh, um, no, not, not about that. Okay, uh, I think that's if, rather if, unmysterious. Okay, yeah. if that's right, then the expression phenomenal consciousness must be a pleonism because it just means consciousness. You see, Neddy thought he could make a distinction between access consciousness and phenomenal yeah, consciousness. Yeah. There's no such distinction. He gives no convincing examples of access consciousness without phenomenal consciousness. Yeah, yeah. No, I, I, I'm happy to say for one thing, and that's an important bit of this argument, that uh, there's no, uh, there clearly is no case of consciousness without phenomenal consciousness, right? Okay. That wouldn't be consciousness. Okay, then we're in agreement. Yeah. But there is intentional consciousness, and by that I just mean, for instance, well, if, sure. if there really is a glass, yeah. right, then 
even if in the case of the hallucination of a glass and the visual perception of a glass, there's something identical, they are of course two different states, right? The one is perception, the yeah. other hallucination, but there's something identical in both cases. Let's call that, I call that phenomenal consciousness. Okay. What's different in both cases is the intentionality. Because in the one case, I, uh, there actually is an object and the other there isn't. So yeah, there are two different kinds of intentionality. Why don't you give the obvious description of that? What is in common in the two cases is the content of the intentional state. Yes. In one case, that content is satisfied. Yeah, there and really the is other it isn't. The other yeah, it's not. Absolutely, yeah. So okay. there are two states, but yeah. the content is the same, yes. Yeah. And I, I, I identified the content with consciousness. I think content is yeah. conscious. Okay, yeah. well then we are in agreement. Yes, I think that's, that, that's something I think I learned from you. And I think that th this is also how you think about language. Yeah. So the reason, uh, you know, what's driving the Chinese room argument is precisely that you think that there's an essential relation yeah. between the use of words and their semantics yeah. and consciousness yeah. uh, in the animal that we are. Gracias. Como soy presidente de la mesa, me do la palabra uh, <laughs> rápido y después todos los otros. Uh, um, uh, Voy a decir la, la misma pregunta, muy fácil, uh, uh, antes en español y después, uh, en, uh, antes en, uh, en inglés y después en español. Uh, in English. Uh, I perfectly, me too, I perfectly agree with your presentation. Only one question. Why you call this Geist? Ah, okay. I, I can understand, you can, uh, uh, maybe it's a brand question, if I, uh, I can call it pizza, for instance, and you call it guy, yeah. because uh, it doesn't seem uh, any, by any means but what is usually called uh, uh, geist by the tradition, because the geist is supposed to be not embodied, yeah. different, coming from outside, <clears throat> whereas uh, here you can uh, speak about consciousness uh, or uh, uh, responsiveness, uh, the ability mm -hmm. of uh, uh, have uh, uh, an answer to, to some solicitation. You, you, uh, I, I think that uh, it's, yeah. uh, um, I, uh, it's, it's somehow misleading your reference uh, to Geist. Uh, pregunta, por qué uh, Marcus llama todo es de lo que habló eh, espíritu, Geist, cuando parece que es, la, la gente que habla de espíritu habla de otra cosa que eh, lo que nos habló eh, Marcus. Creo todavía que es una razón de, razón de eh, brand alemano, como por un italiano hablar de pizza, el alemano habla de Geist, pero eh, es simplemente una cuestión de, de brand. Sí, sí. Sí, pero es un poco más profundo. Sí. Uh -huh. Como tú sabes, en alemán las humanidades se, se llaman Geisteswissenschaften. ¿Ah? Entonces, y una de las cuestiones que tenemos aquí en esta mesa es ¿qué estudian las humanidades y las ciencias sociales? ¿Ah? ¿Qué tipo de objeto tienen y qué método sería adecuado ¿ah? para las humanidades uh, del futuro? ¿Ah? Porque en este momento vivimos en una época en que representamos el ser humano a través de la tecnología y las ciencias naturales, como cerebro, como máquina celular, como el internet, etc. Son todas metáforas, ¿Ah? son metáforas, porque no somos, no, porque la inteligencia artificial no existe. Ni siquiera somos idénticos al cerebro, ¿Ah? porque yo también tengo manos, entonces no soy mi cerebro. Bueno, entonces son, son, son metáforas, y estas metáforas vienen Uh, 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 la proveniencia es, uh, la, uh, son las ciencias naturales y la tecnología. Uh, uh, entonces, ¿qué es el papel en el futuro para las humanidades, la filosofía, etcétera? Uh, y mi re respuesta es esa. Las Geisteswissenschaften estudian lo que yo, yo llamo Geist. Uh, mm. Pero eso también es una proscripción. Lo que digo es, si no hacen esto, no son serios. Entonces, sí. es un poco más que pizza. Claro que eh, 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 tenemos el elemento del, de, de un cierto branding, eh, eh, porque la universidad alemana, ¿no? en el la portal de la universidad de Heidelberg, yeah. de, en el portal se dice, dem lebendigen Geist, al espíritu viviente, y entonces es un poco de branding, pero me parece que eso es el papel de las humanidades. Es decir, estudiar la autorrepresentación del ser humano. Las humanidades, las geisteswissenschaften. Ah, y no lo hacen. Ah, 
¿Eh? El problema que los tres uh, filósofos aquí en la mesa tienen con las humanidades y las ciencias sociales es que no hacen su trabajo. Huh? As John would say, why do we pay them? <laughs> the pending review. Sí. Of, uh, we will make a pending review of sí. uh, Entonces, the universe. Entonces, eso es un problema. I, I, uh, uh, pero uh, tenemos, tenemos es, es algo urgente también en sociedad. Es importante para la, las generaciones futuras. Uh, las ciencias naturales con la tecnología son, si esos son los valores que tenemos, es, uh, el mundo será indistinguible uh, de la ciberdictadura china. Uh, uh, entonces, una ciberdictadura es eso que estamos produciendo con esta ideología del fetichismo. Uh, entonces, no es solamente un error cognitivo, es un error más grave, realmente Uh, 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 peligroso. Por eso llamo eso uh, 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 Geisteswissenschaft, pero estoy de acuerdo con pizza. Y podré, uh, entonces, el, el punto filosófico está válido. Sí. Um, y ahora, otras preguntas. Uh, usted, si, si ustedes dicen uh, su nombre, puede hacer una lista espiritual de preguntas. ¿Su nombre? David Gámez, David Gámez, profesor de filosofía. Ok, eh, eh, y después hace... Sosa. Sosa. Filósofo aficionado y académico aficionado también. Perfecto, y el tercero, Antonio. Antonio. Y aquí... Oscar, Oscar. ok. <coughs> Ya tenemos cinco preguntas. Por finir antes las cuatro de la tarde, nos necesita, por el momento tenemos esa. Sí. Barca. Profesor, primero agradecerle su brillante exposición y densa. Se me han quedado varias preguntas en el tintero, pero no sé, no quiero tampoco fijar a los demás. Entonces voy a hacer solo una. Usted ha dicho que la esencia de lo humano precisamente consiste en esa incomodidad de, de la animalidad, ¿no? en sentirnos mm. incómodos con nuestra animalidad. Y es cierto, esto, esto ya aparece en Platón, ¿no? este cuerpo que sí. me pesa, que no me permite estudiar matemáticas, y en el cristianismo, y bueno, y en todos los dualismos. Eh, y en ese sentido, ¿no cree usted que, que las nuevas eh, tecnologías, las redes sociales, etcétera, ¿No persigue también ese anhelo, pero en el sentido de, de la permanencia, de querer permanecer fuera de nuestra animalidad? Me refiero a, por ejemplo, eh, la permanencia que nos puede dar una foto en, el, en, un, en nuestro perfil de Facebook, que a pesar de que nosotros ya no estemos, mm. puede ser comentada. Sí. Ese, ese afán de, de, de no perecer y de no desaparecer. Mm. Entonces, sí, en los medios sociales ¿no? es algo muy uh, uh, cotidiano. ¿No? Tú ves, tú estás en, en un museo o en la playa, playa o en un, en un lugar muy bonito. ¿no? Y lo que ves es una familia con tres smartphones ¿eh? tomando fotos de la situación que nunca jamás ¿eh? reverrán. Hacen una foto de la comida, después comen, y más una foto de la playa, una foto de la familia, etc., para ponerlo uh, online donde nadie lo verá en un minuto. ¿no? Tú pasas dos semanas en un lugar especial tomando fotos uh, para, para un segundo ¿no? en el internet, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una manera de no estar aquí. ¿eh? Uh, es el estar ahí. Por eso distingo, es un poco una broma contra Heidegger, una broma. ¿no? Heidegger habla del Dasein, estar aquí. Yo hablo de Hiersein, de ahí, estar aquí. ¿eh? Y ya no estamos aquí, estando aquí. Claro que estamos aquí tomando foto. ¿eh? Pero es como no estar aquí. Es una, eh, un medio, ¿eh? creamos, producimos un medio ¿eh? para no ver. Tú vas al teatro de, la, de, la, de tu niña, etc., el gran momento, ¿no? Y lo que hacen, la, la, lo que hace la familia, ¿eh? con el iPad así, ¿eh? en vez de ver lo que se pasa. ¿eh? Y entonces, eh, 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 entonces por, eh, y el, el resultado de, de esta práctica, es una práctica, ¿eh? el resultado es que alguien en California compra mis datos, y roba mi dinero. No es neutral. Roba mi dinero. Nosotros trabajamos 
para los medios sociales porque nosotros tomamos foto. Es un trabajo. En vez de disfrutar de la situación, comer la lubina, no sé, en vez de hacer esto, ¿eh? trabajamos para empresas americanas. Es trabajo. Eh, ¿Y qué nos dan? ¿Cuánto dinero me da Facebook para mi trabajo? Cero. Entonces, somos todos ¿eh? trabajadores. Uh, 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 sí, menos. <risa> Los agentes de Facebook. No, no, no puede ser. Sí. Mi pregunta era más bien en el sentido de nos produce un cierto, un cierto sentido de permanencia de ser eh, ah, sí. que no va a desaparecer jamás. Sí, sí. Mi foto claro, ahí, verdad, verdad. Sí. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero no hay permanencia. ¿Ah? El, en el universo, eso es la estructura de la materia, es la teoría cuántica. Nada es permanente. ¿Ah? Eh, en el nivel subatómico, ni siquiera a objetos determinados. Entonces, la situación en que estamos en el universo, nada es permanente, no hay inmortalidad. ¿eh? Estamos muriendo en cada situación, ¿eh? porque la situación tiene un fin, termina. Más o menos. Sí, más o menos, sí. <risa> eh, pero en todo caso, sí, es un poco... Es, 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 eh, pero, claro, el ser humano quiere más permanencia que tenemos. Bueno, ¿eh? pero a mejores maneras. ¿eh? Escribir un libro ¿eh? os da mucho más permanencia que tomar una foto de la lubina. Es más mejor co comer la lubina, escribir un libro, es mejor. O, o pintar uh, una obra. Necesitamos más Picasso. No españoles. siempre. Creo que si muchos tomaban la foto y si, eh, no escribían el libro, puede ser mejor. Sí, sí, sí. Tal vez. Eh, Sosa. Ah, más, más, más suerte. Ah, ah gracias. Ah, sí. ah, es fenómeno. Ah, bueno, sí, sí, que entiendo. Ah, fenómeno. Ah, gracias. Ah, sí. <laughs> ah, ah, bueno, bueno. What's the sí, question? Sí. Uh, okay. Oh, okay. Yeah. 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 Oh, okay, it's about my chess analogy. Yeah. Yeah. What about uh, the famous Bergman movie, right? With, uh, yeah. and, and, uh, so, uh, is, uh, you know, uh, uh, are they playing chess? You know, yeah. are you playing chess against the skeleton yeah. and so forth, right? And, uh, Sí, sí. Y creo que, que justificando esa afirmación podría también justificar otras afirmaciones que ha hecho para decir que estoy de acuerdo, pero bueno, me quedo con eso. Sí, sí, bueno, entonces la idea es eso, el argumento del externalismo biológico. Entonces, eh, eh, las palabras que tenemos ¿no? eh, y los conceptos que exprimen, ¿eh? Eh, por ejemplo, el concepto de, de la inteligencia o de ajedrez, etc., se refieren en el contexto de introducción a algo que sea real, ¿no? eh, dos personas jugando ajedrez, eh, eh, por ejemplo. ¿eh? Y este contexto de introducción determina ¿eh? el sentido de las palabras. Es por eso que llamo eso externalismo, pero es mucho más general que la tesis, por ejemplo, de Patton, etc. ¿eh? Entonces, lo real, lo que es, determina ¿eh? Uh, la semántica de las palabras no está en nos, en, uh, no, es, no es una cuestión de uh, decisión. ¿eh? No podemos decidir. Es por eso que nadie produce un lenguaje. El español tiene una historia, ¿eh? pero no hay fundador. El primero español que decidió, a partir de ahora habla, uh, uh, llamamos a esto una mano, eh, y a esto la tierra, etc. Este momento no existe. ¿Eh? No hay un origen de, de, del lenguaje así, porque el lenguaje es un sistema muy complejo que eh, se desarrolla en un contexto real. ¿Eh? Y eh, esta, eh, la idea de una inteligencia artificial o de, de un ordenador inteligente ¿eh? viola eh, eh, el sentido de las palabras. 
es un non senso. Uh, um, Sí, pero, pero entonces no corresponde a los hechos. En el caso de ajedrez de, de Kasparov, ¿eh? no corresponde a lo que se pase realmente. También la tecnología ¿eh? No, eh, es una cuestión de hechos. Eh, eh, entonces, el sistema, eso es un, una versión un poco de la habitación eh, eh, de John. ¿eh? Eh, 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 entonces, en el contexto total en que Kasparov juega al ajedrez, incluye los otros maestros, etc. Entonces, no hay dos sistemas, la inteligencia artificial y Kasparov, que ha, ha, hacen algo. Porque el, eh, eh, lo que llamamos a la inteligencia artificial es nada más que un subconjunto de procesos en esta situación. Y este subconjunto no tiene la propiedad de inteligencia. Ah. La, la propiedad de inteligencia en este contexto solo tienen eh, Kasparov, los representantes de IBM, etc. Eh, Antonio. Buenas tardes. Muy agradecido por su marco, por su exposición. Y en relación a la exposición, bueno, ahora en el debate parece que me ha quedado un poco más claro de que usted puso que no había que ser un pesimista tecnológico pero creo que tampoco es un optimista, optimista digital. Sí, creo que sí. Es crítico. Y simplemente, si no le parece mal, me gustaría saber exactamente mm. en qué se diferencia esa crítica digital que usted hace de la que tiene ese profesor de filosofía también muy importante en Alemania, Jung Jung Ha, que mm -hmm. habla del homo digital. Y sí, 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 es. sí. No, él nunca tiene razón, en, en regla general, es todo, sí, casi, casi, casi todo lo que dice es falso, es, eso es más que un dice, Jung Chul Han, have you heard of him? No. Ah, yeah, he's a, a Korean you, German. You really said nothing. Ah, yeah, no, you have, yeah. He's a, a German philosopher at the uh, University of Arts in Berlin, yeah. and, uh, and he has a pessimistic picture, generally, of the contemporary world, and he thinks that uh, there's this very complicated web of consumer culture, etc., which is completely destroying our minds, so destroying our attention system. You know, it's this kind of view, like mm -hmm. contem yeah, 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 contemporary technology. He destroyed the, his mind. Yeah, yeah, his mind, yeah. 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 Tenía algo en mi, uh, 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 en mi texto, unas páginas que no he leído sobre eso, que llamo fatalismo tecnológico, que es una línea en Byung Chul Han inspirada por algo que Heidegger di dijo, ¿no? Es una... Uh, es de inspiración más o menos heideggeriana en este caso. Uh, pero uh, uh, la ontología no, no tiene uh, ontología uh, 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 Byung Chul Han. Entonces, claro, es una descripción, o uh, 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 pretende ser una descripción de lo que se pasa. Uh, pero ignora la contribución humana a los procesos. Somos nosotros que usamos la tecnología. Ah, por eso distingo entre técnica y tecnología. Ah, y esta distinción está ausente absente en el trabajo de Han. Ah, para él, él confunde eh, tecnología, es decir, el uso en el contexto humano de algo que no sea humano, eh, con la técnica. Ah, eh, eh, pero el uso está en nuestro mano, ah, solo que en este momento no lo entendemos. Ah, somos, digo siempre, eh, más o menos en la situación de, de los primeros coches. ¿eh? En el momento de la, de la invención de los coches todavía no había reglas, ¿eh? ni estradas. ¿eh? Entonces, una complicación, una nueva herramienta potencialmente peligrosa, ¿eh? sin leyes y nada. Y después inventamos eh, reglas y leyes y instituciones para el coche. Y estamos en la misma situación con, con Internet. Solo que eh, eh, los que profitan no lo dicen. Es el interés de Mark Zuckerberg, etc., Elon Musk, etc., de no escanear. Es importante para ellos. Si tú crees en Westworld que, que todo eso es casi una religión, etc., es mucho más probable que, que compras eh, toda la tecnología. Entonces, es, un, es una estrategia de marketing. Eh, y si, si entendemos cómo funciona, cómo funciona, podemos resistir. No es automático. Nada es automático en la vida humana, menos la muerte. El resto es algo que hacemos. Uh, ¿Su nombre, por favor? Marie. Marie, okay. Oscar. 
Mar. 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 Oscar. Sí, no, no, no es una contradicción, es sí, la lista. Una, sí, una lista. No, no está una propuesta por sí. cambiar nombre. Eh, yo quería preguntarle, eh, tanto en su oposición como en las anteriores, eh, eh, utiliza, eh, hay un término, varios términos que yo creo que comparten de alguna manera un, algo, un contenido semántico cuando hablan de inteligencia, alma, espíritu, sí. mente, conciencia, son distintos nombres que es como, es como una búsqueda hasta el sujeto, o a veces se le llama el hombrecillo dentro de la máquina, es como de visto externamente lo que funciona de alguna manera con, una, con un comportamiento complejo. El, el origen de la causa la pregunta en concreta para no llegar a uh -huh. si está de acuerdo en que esos términos diferentes tienen un comparte bastante contenido semántico uh -huh. que a veces hay un, un, un discurso que utiliza más el término mente sí. y hay otro que utiliza más el término espíritu otro utiliza el término más el término de inteligencia sí. y de alguna manera eh, estamos hablando de la misma cosa, eso por un lado, y después por otro lado, como el evento diferenciador, que me parece bastante, lo va, a mí particularmente me interesa bastante, es una cosa que, que nunca la tengo muy clara, que, que, ¿dónde está la diferencia entre, bueno yo nunca he sabido, creo que ahora a lo mejor tengo que decir lo que es la inteligencia artificial, no sé exactamente qué, qué elementos dan a eso, pero en esta... Este, en estas exposiciones que escuchaba, eh, he hecho de menos el, el, el citar un elemento que para mí es muy definitorio, que es el deseo. De, de... El deseo, el ah, desear. Ah, deseo, sí, sí. El deseo. Por ejemplo, eh, sí, sí. el doctor de, 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 de ah, okay. hablaba ah, al ah, principio ah, que ah, eh, la diferencia esa sencilla ah, que decía ah, que ah, un programa, ah, a ver cómo era. La mente es al cerebro lo que el programa Eso es, sí. es al, al ordenador. Sí. El software es al ordenador. Sí. Pero un, un programa desea. Sí. Okay. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Hablo, sí. And so he's saying, look, there, there are all these mentalistic terms out there, you know, intelligence, consciousness, yeah. mind, and, and artificial intelligence, and so forth. Uh, and, uh, and they are, of course, trying to refer to something, uh, to, the, you know, yeah. they're, they're not making things up. And, uh, and he just wants to understand better how I use these terms and what the role of that was uh, then the yeah. question desire is in this picture, yeah. right? So if we have all these terms, yeah. right, these, if, if you like, theoretical posits to yeah. give an account of our own mentality, how does desire fit into yeah. the picture? You know, so yeah. uh, as a, you know, well, motivation. Yeah. Ah, yeah. Ah. Yeah. Uh, bueno, entonces, por eso uh, 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 deseo es muy central, por eso defi uh, defino el hombre, el ser humano, como el animal que desea no ser animal. Entonces, deseo. Uh, y el deseo, Aristóteles, Aristóteles es el origen del, 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 uh, de la intencionalidad, lo que, lo que uh, Brentano después llama intencionalidad, uh, es una traducción de Aristóteles, orexis. Intentionality happens to be a, a translation from Aristotle, who calls it yeah. orexis. Yeah. And orexis is desire, uh, stretching out. Es por eso que intencionalidad es decir, stretching out. Y eso es el deseo. Entonces, la intencionalidad humana es una propiedad del animal. Lo que veo y lo que deseo tienen algo en común. En este caso, por ejemplo, estamos comunicando. Entonces, deseo una comunicación con usted. Entonces, lo que veo usted y un esteo están en conexión. Hay, uh, entonces, en cada estado mental hay una relación entre uh, algo casi observa una observación uh, del medio ambiental y un estado inter interno. Y los estados internos del uh, organismo humano son los deseos. Uh, entonces, lo que vemos y lo que uh, hay, hay siempre una estrecha relación con los deseos del animal que somos. Uh. 
Antes de dejar la palabra, son los otros sí. preguntan. Y los ordenadores no tienen deseos. Uh, 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 Deep, Deep Mind no quiere vencer a, a, a Kasparov. Sí. Uh, sí. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos a propósito de finalidad y de deseos? ¿Cuánto y la lubina, de, la, lubi, ¿cuánto, la lubina ¿cuánto, que ya no ¿Cuánto está... deseas que hablamos? Sí. Todo lo que quieras, media hora más, si quieres. Ok, bueno, gracias. Eh, Xavier. De acuerdo. En primer lugar, gracias a los tres por la conferencia. Y I'll translate. retomando el caso de Tim Blue y Cazar. Eh, esas partidas fueron bastante polémicas porque sí. se sospechó que Casparo denunció que un movimiento no lo había podido hacer la máquina sino que tenía que tener inteligencia humana. Exacto, sí. Y efectivamente Deep Blue preparó muchas máquinas hechas específicamente para vencerle a él. Sí. Pero ahora estamos 20 años después en el ranking ELO de ajedrecistas, el primero, sí, sí. Magnus Carlsen, tiene el récord que creo que son 2.800 puntos ELO. Sí, Eso 47 me parece. 47. Sí. Eso es mucho si no fuera porque la mayoría de las máquinas actualmente tienen 5.000. Sí. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que el ajedrez es un juego inventado por humanos, para humanos, que usa las características de la mente humana, uh -huh. si usando un ranking humano las máquinas son más potentes, ¿qué nos impide pensar que al menos jugando al ajedrez las máquinas son más humanas que nosotros? Sí, bueno. What do you say? So, okay, so, so, uh, okay, so his point was this. So um, we can uh, we can rank chess capacity, of course, with the ELO number, right? Yeah. And the strongest player ever is currently Magnus Carlsen, who is around 2,847, I think. And now, uh, uh, but our strongest machines, if we let them play against each other by these measurements, yeah. achieve around 5,000 by now. So they're okay. unbeatable by human players. Okay. Now, this does not mean that they excel at the human activity. They're not yeah. only intelligent, they they're play. more intelligent. Yeah. Exactly, yeah. yeah. So, uh, no, eso es decir que en un contexto humano en que un jugador uh, emplea Uh, una uh, herramienta que es un programa de ajedrez contra un otro uh, entonces una persona ganará y la otra perderá eso es uh, uh, pero eso no, no es decir que la máquina uh, juega al ajedrez la máquina lo que la lo que se pasa en la realidad uh, ontológicamente no es que alguien juega, juega. Uh, son procesos electromagnéticos en silicio y otra uh, uh, materia con ciertas propiedades lógicas. ¿no? Es por eso que el origen de la informática es la lógica formal, simbólica de la filosofía. George Boole, Frege, Russell, etc. Son el origen de Turing. No hay Turing. Sen, uh, uh, entonces, lo, y lo que es un computer es definido hasta ahora por la informática. Entonces, y esta estructura en mi libro, en el sentido del pensamiento, mi tesis es que los sistemas artificiales de, de la llamada inteligencia artificial son modelos del pensamiento. Podemos, por ejemplo, tener un modelo de, de, de la Bay Area, un modelo, es decir, ¿no? algo en plástica, etcétera, para prever... Eh, si, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, un tsunami. Tenemos, podemos imaginar un tsunami y la Bay Area, un modelo. Pero eso no es decir que el modelo es la Bay Area. ¿eh? Entonces, hay, por definición de modelo, hay una diferencia entre el modelo y el sistema target. ¿eh? Y, esta y en este caso, es decir, que los modelos del pensamiento no piensan. ¿eh? La lógica simbólica no piensa. La lógica simbólica describe cómo se debe pensar para llegar de, desde premisas verdaderas a conclusiones verdaderas con reglas de transformación válidas. Pero eso no es decir que la lógica formal, la lógica simbólica, piensa. Nosotros pensamos. Y es la misma situación. Tenemos estructuras, pero la forma lógica, ahí estoy de acuerdo con John Searle, creo, tienen la forma de intencionalidad prestada, borrowed intentionality. Uh, es como, como mi uh, pro, programa Word. Uh, cuando, yo, uh, cuando escribo este texto, no es que Word está leyendo mi nuevo libro. Uh, uh, Word está procedando informaciones, es decir, información en este contexto es un término 
uh, estrechamente físico. ¿no? La uh, proce information processing, inf uh, la información se refiere a algo que no tiene nada a ver con sentido. ¿eh? Information processing, so what I'm just saying is this, right? I mean, the reality of a computer, mind independent reality of what's going on there, logic gates and so forth, is nothing like the exercise of intelligence. It's just an electronic circuit. Yes, it's a very complicated electronic circuit that can play a certain role in the human yeah. life if yeah. we use it like that. And uh, it's all derived intentionality. Yeah, yes. Si puedo, hay un punto, lo máximo equívoco fue introducido por Descartes, porque Descartes, 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 eh, Descartes Cartesio, como lo quiera hablar, porque yo pienso que para pensar se puede pensar sin cuerpo, sin cuerpo y sin sociedad. Lo que es claro es que para que sea un, un pensamiento se necesita detener un cuerpo que nos da la intencionalidad, el deseo y todo, y una sociedad, porque no, no, no se puede imaginar algún que piensa uh, sin, uh, sin lenguaje, sin uh, hábitos. Y en este sentido es claro que como el uh, computer no tiene un cuerpo biológico y Uh, no tiene una sociedad, el computer, uh, la computadora no piensa. Uh, en un sentido, uh, el web es mejor que uh, uh, el, el computador solidario sí. porque es uh, algo de social. Sí, sí. Y por ejemplo, eso también es importante, es importante que no los olvidamos. Esto no hace nada. Ahora puedo jugar al E3 porque estoy transmitiendo energía. ¿Ah? Es una interacción causal entre este sistema ¿ah? y el ser humano como agente causal en el universo. Y sin esta interacción no, no se pasa nada. Por eso los, los smartphones no funcionan. Los smartphones de hacía 10 años ya no funcionan porque nadie los mantiene. Entonces, sin mantenimiento de la técnica, en el contexto humano, la técnica se desueve. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego.